தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே ஆமீன் இன்று மே மாதம் பதினொன்றாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நேற்று தினம் திருநங்கைகளுக்காக நாம் சிறப்பாக ஜபித்தோம் இந்த நாளிலே வேலை வாய்ப்பில்லாமல் வேலை தேடுவர்களுக்காக வேலை வாய்ப்பின்றி தவிக்கக்கூடிய மக்களுக்காக சிறப்பாக ஜபிக்கிறோம் நிறைய இளைஞர்கள் படிச்சிருக்கிறாங்க படித்து படிப்பு கேட்ட வேலை இல்லாமல் இன்று ஒரு மன உளைச்சலோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நிறைய குடும்பத்தில் குடும்ப தலைவருக்கு வேலை இல்லாமல் எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கையை கடந்து செல்வது என்ற ஒரு போராட்டத்தில் எத்தனையோ குடும்பங்கள் இன்றைக்கு ஒரு பரித பரிதவித்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நிறைய குடும்பங்கள் ஜிபிக்க கேட்டிருக்கிறார்கள் நல்ல வேலை கிடைக்கணும் ஃபாதர் இந்த நாளில் இந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் ஆண்டு பிரசந்த ஒப்பு கொடுத்த அவளுக்காக ஜிபிக்க இருக்கிறான் திருப்பாடல் நாற்பத்தி ஏழு ஒன்றிலே கடவுளே அனைத்து உலகின் வேந்த நிறை கடவுள் தான் எல்லாத்துக்கும் நம்ம கடவுளை முழுமையாக நம்புனோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் இந்த நாளில் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நீங்கள் நினச்சின்னா ஒரு வினாடி போதும் ஒரு செகண்ட் போதும் என்னுடைய வாழ்க்கையை மாறி போயிடும் நான் உங்களை முழுமையாக நம்புகிறேன் ஆண்டவரே நான் ஏறாத இடம் கிடையாது எத்தனையோ இன்டர்வியூ போயிட்டேன் எத்தனையோ நிறுவனங்களை சந்திச்சிட்டேன் வேலை கிடைக்காம ஒவ்வொரு நாளும் அழிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்கு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பு தாங்க ஆண்டவரே என் படிப்பு கேட்ட ஒரு வேலை வாய்ப்பு தந்து என்னை ஆசிரியங்க ஆண்டவரே இன்றைய நாட்களில் நீ என்னை ஆசிரியக்க இருக்கிறேன் அந்த கிருபிக்காக நன்றி ஆண்டவரே சொல்லி என்னுடைய செபு ஜபத்தோடு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம் இது அந்த நாளில் யோவா நட்சதி பதினாறாம் அதிகாரம் இருபது முதல் இருபத்தி மூன்று ஒரு வார்த்தையிலே அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீர் நோக்கி கூறிய உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அழுவீர்கள் புலம்புவீர்கள் அப்போது உலக மகளும் நீங்கள் துயருவீர்கள் ஆனால் உங்கள் துயர மகிழ்ச்சியாக மாறும் பிள்ளையை பெற்றெடுக்கும் போது தாய் தனக்கு பேறு காலம் வந்துவிட்டதால் வேதனையடைகிறாள் ஆனால் பிள்ளையை பெற்றெடுத்த பின்பு உலகில் ஒரு மனித உயிர் தோன்றியுள்ளது என்ற மகிழ்ச்சியால் தம் வேதனையை அவர் மறந்து விடுகிறார் இப்போது நீங்கள் துயருவீர்கள் ஆனால் நான் உங்களை மீண்டும் காணும் போது உங்கள் உள்ள மகிழ்ச்சி அடையும் உங்கள் மகிழ்ச்சியை யாரும் உங்களிடமிருந்து நீக்கிவிட முடியாது அந்நாளில் நீங்கள் என்னிடம் எதையும் கேட்க மாட்டீர்கள் அன்புக்குள்ளே நம்முடைய மகிழ்ச்சி நம்ம கையில் தான் இருக்கிறது நீங்கள் நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை என் மகிழ்ச்சி என் கையில் நிறைய இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்பு இல்லாதவங்க நிறைய பேர் ஒரு விரக்தியான சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருக்கலாம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறதும் சந்தோஷமாக இல்லாமல் இருக்கிறது நம்முடைய கையில் தான் இருக்கிறது ஒரு நாள் ஒரு சிறுவன் தெருவிலே ஒரு பொம்மை வைத்து விளையாடி கொண்டிருந்தான் அப்போது அங்கு ஒரு சிறுமி தன்னுடைய கையில் ஒரு சில சாக்லேட் சாக்லேட்களோடு அங்கு வருகிறாள் இதை கவனித்த அந்த சிறுவன் நான் என்னுடைய பொம்மைகளை தருகிறேன் அதுக்கு பதிலாக நீ உன்னுடைய அந்த சாக்லேட்டுகளை தருவாயா என்று கேட்கிறான் அதுக்கு அவளும் ஒப்புக்கொள்கிறாள் சிறுவன் தான் வைத்திருந்த பொம்மைகளில் பெரிய பொம்மை ஒன்றை மறைத்து விட்டு மீத உள்ளதை கொடுக்கிறான் ஆனால் அந்த சிறுமியோ தன்னை வைத்திருந்த அத்தனை சாக்கெட்டுகளையும் மகிழ்ச்சியோடு புன்முறலோடு அந்த சிறுவனை கொண்டு கொடுக்கிறாள் அந்த இரவு அந்த சிறுமியை நன்றாக தூங்கினால் ஆனால் அந்த சிறுவனால் தூங்க முடியவில்லை நான் மறைத்து வைத்தது போல அவளும் மறைத்து வைத்திருப்பாளோ என்ற எண்ணம் அவனுடைய மகிழ்ச்சியை தொலைத்தது அன்புக்குள்ளே இயேசு நமக்கு தருகிற மகிழ்ச்சியை நாமே கெடுத்துக் கொள்கிறோமே தவிர அடுத்தவர் அல்ல எப்போதும் நாம் இயேசுவின் உடலிருப்பை முழுமையாக உணர்ந்து அனுபவிக்கிறோமோ அப்போது நம்முடைய மகிழ்ச்சி வெள்ளம் என பெருக்கெடுக்கும் ஆனால் இதில் பலவிதமான தடைகள் வரலாம் அதை நாம் தாண்டி வரும்போது பேருகால பெண் குழந்தை பெறும்போது ஏற்படக்கூடிய பெரும் மகிழ்ச்சியை நாம பெறுவோம் இது உயர்வான உன்னதமான ஒரு மகிழ்ச்சி இதனை யாராலும் எவராலும் மாற்ற முடியாது அந்த சிறுமியை போல வெள்ளை மனம் கொண்டு நான் மகிழ்ச்சியில் நினைத்திருக்க முயற்சிப்போம் ஆக சந்தோஷமா இருப்பதும் சந்தோஷம் இல்லாமல் இருக்கிறதும் நம்ம கையில் தான் இருக்கிறது இன்னைக்கு நம்மள பல பேர் நம்மள இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்தை தொலைச்சிட்டு எங்கெங்கே இருக்கிற அந்த சந்தோஷத்தை தேடி நம்ம சென்று கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த நாளில் ஆண்டு விளைக்கிறார் உன்னுடைய மகிழ்ச்சி உன்னிடம் தான் இருக்கிறது 
நாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நாம் வாழ்கிறோமா அன்புகிறவளே இதனாலே வேலை வாய்ப்பின்றி தவிக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்காக மக்களுக்காக சிபிக்கிற இந்த வேலையில அவங்க எப்படிப்பட்ட மனநில இருக்கிறாங்க என்பதையும் இந்த நாளில் நாம் சிந்தித்து தியானிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் படித்தவர்களுக்கும் படிக்காதவர்களுக்கும் வேலை வாய்ப்பு என்பது ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இருக்கிறது காரணம் போதிய அளவு பொருளாதாரம் இன்றி இந்த வாழ்க்கையை அமைதியாக வாழ்ந்து செல்வது மிகவும் கடினம்தான் பொறுப்பு கல்யாணம் குடும்ப பாரம் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி போதிய உணவு உடை போக்குவரத்து என்று கையிலே பணம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையே கிடையாது இதுல கடன் தொழில்கள் வேற ஆக இந்த உலகத்திலே நிம்மதியான வாழ்வு வாழ போதிய பொருளாதாரம் வேண்டும் அதுக்கு நல்ல வேலை வேண்டும் அதற்கு மேல தொழிலை நிரந்தர வேண்டும் இப்படிப்பட்ட பல்வேறு சிக்கல்களிலே அன்றாட வேலை செல்வருக்கு தான் படித்த படிப்புக்கோ தகுதிக்கோ உரிய வேலைகள் கிடைக்காமல் போவதால் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகக்கூடிய கொடுமைகள் இன்று உண்டாகின்றன அதன் குறிப்பாக இளைஞர்கள் திருமணமாகி மனைவி குழந்தைகளோடு சரியான வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காமல் வாழ வழி தெரியாமல் செலவினங்களை தவிர்க்க முடியாமல் கடன் தொழில்களுக்கு ஆளாகக்கூடிய எல்லாருக்காக இந்த நாளில் நாம் ஜெபிக்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அரசு வேலைக்காக தேடி அலையக்கூடிய மக்களுக்கு விரைவிலே அவன் நினைச்ச அந்த வேலையை படிப்பை கேட்ட அந்த வேலையை இறைவன் தருணம் சிறப்பாக உங்களுக்காக ஜெபிப்போம் படித்த படிப்பு கேட்ட நல்ல வேலையை தேடி அலையக்கூடிய மக்களுக்கு உரிய ஊதிய தேடக்கூடிய பணி அந்த வேலை கிடைக்க வேண்டும் என்று நாளில் சிறப்பாக ஜெபிப்போம் அந்தந்த உள்ள வேலையை நம்பி பிழைப்பு நடத்தக்கூடிய மக்களுக்கு அந்தந்த உள்ள அப்பம் போல இறைவன் இவளை நலன்களாக நிரப்ப வேண்டும் என்று மன்றாடுவோம் போதிய வேலை வாய்ப்பின்றி மனம் உடைந்து போய் தளர்ந்து போன மக்கள் புத்துயிர் பெற்று புது வாழ்வு பெற்று எல்லாமல இறைவன் இவளை இவருடைய குடும்பங்களையும் ஆசீர்வாதங்களால் நிரப்ப ஆசிர்வதிக்க சிறப்பாக நாளை ஜெபிப்போம் நம்பிக்கை ஒன்றே மூலதனம் என்று மக்கள் எல்லாருமே நம்பிக்கையை கைவிடாது எதிர்நோக்கிய வாழ்வு நம்முடைய கையிலே கிடைக்கும் என்ற மகிழ்ச்சியோடு அதை விரைவில் பெற்றுக்கொள்ள இந்த நாளில் சிறப்பாக ஜெபிப்போம் ஜெபிக்கலாமா கண்களை மூடுவோம் எல்லாரும் பாண்டவரே இது இந்த நாளில் வேலை இல்லாமல் தன்னுடைய குடும்பத்தை எப்படி நடத்துவது என்று கஷ்டத்தில் பாரத்தில் மன உளைச்சல் நகர்ந்து சென்று கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரை இதோ அப்படி பார்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம் அப்படி குடும்பங்களை இதோ அப்படி பார்த்து அர்ப்பணிக்கிறோம் தன்னுடைய குடும்பத்தை கரை சேர்க்க வேண்டும் தன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக எப்படியாவது ஏதாவது வேலை கிடைச்சா பரவாயில்ல என்று ஒவ்வொரு நாளும் வேலை தேடுகிற இளைஞர்கள் மனிதர்கள் ஏராளம் ஏராளம் அன்பாண்டவரே நம்முடைய கருணை கண்ணைகள் மீது நீட்டியிருளும் படிப்பு கேட்ட நல்ல வேலை கிடைக்கவும் தன்னுடைய குடும்பத்திற்காக உழைக்கணும் வேலை செய்ய நினைக்கிற இவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சி இந்த இவருடைய குடும்பத்தை நல்ல முறையில் வழி நடத்தவும் ஆண்டவரே இது இந்த நாட்களே மன உளைச்சி இல்லாமல் அமைதியோடும் சமாதானத்தோடும் நிச்சயமா ஆண்டவர் கொடுப்பார் நிச்சயமா கடவுள் கொடுப்பார் நிச்சயமா கடவுளை கைவிடவே மாட்டார் என்ற நம்பிக்கையில் பயணிக்கவும் தங்கள் இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியை தங்களோடு வைத்துக் கொண்டு தங்களுடைய வாழ்க்கை சூழல சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியா இருக்கக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியம் தந்தடும் தொடர்ந்து வேலை தேடுவதற்காக வேலை கிடைக்கணும் என்று இந்த வேலையை நம்பி இருப்பவர்களுக்காக அவர்களை ஆண்டோடைய பிரசித்த ஒப்புக் கொடுத்து சிறப்பாக செபிக்கலாமா வாழ்வாதாரம் ஒரு கேள்விக்குறியாச்சு வேலை இல்லாம அண்டவரே மாற்றிட்டு இருக்கிற 
நிம்மதியே மனவுளச்சலில் தீனம் தவிக்கிறே இதை நினைத்து நிம்மதி இழந்தே காட்டுமையா கருணை காட்டுமையா காட்டுமையா கருணை காட்டுமையா தாருமையா வேலை தாருமையா தாருமையா வேலை தாருமையா வறுமையிலே வாடுரே வேலை எதுவும் இல்லையே இறங்கிடுவி புதவிடுவி இறங்கிடுவி இடத்துல <laughs> நம்முடைய உழைப்பையும் நம்முடைய வேலையும் ஆசிர்வதித்து வழி நடத்துவாராக ஆமேன்